স্যার আমার নাম সিন্টু সো আমার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার জিয়াবানি গ্রামে আমি দু হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে দু হাজার উনিশ সালে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক লাভ করি এবং দু হাজার একুশ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর লাভ করি এবং তারপর থেকে আমি ডাবল বিসিস এর প্রিপারেশন নিতে শুরু করি এবং তার সাথে সাথে পুলিশের পরীক্ষাগুলো দিতে থাকি জন্মের পূর্বের সময়কালকে খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বলা হয় এবং যিশু খ্রিস্টের জন্মের পরের সময়কে খ্রিস্টাব্দ বলা হয় যিশু খ্রিস্টের জন্ম কবে হয়েছিল মেন কতবার দিয়েছে আমরা তো ইতিহাসে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা দেখেছি মাতৃতান্ত্রিক সেরকম সভ্যতা দেখেছি তাই না দেখেছি তো হ্যাঁ বলছি আমরা যেরকম ইতিহাসে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা দেখেছি ঠিক একই রকম ভাবে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতাও দেখেছি হম বর্তমানে মাতৃতান্ত্রিক ফলো করা হয় এরকম কয়েকটা জায়গার নাম বলতে পারবে কয়েকটা রাজ্য বা রাষ্ট্র এরকম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবে আচ্ছা না স্যার মাতৃতান্ত্রিক সেটা আইডিয়া নেই এখন কোথায় চল কোথায় আছে সেটা আমার এই সম্বন্ধে জানা নেই সরি স্যার জেনে নর্থ ইস্টের স্টেট স্যার এই সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই আচ্ছা একটু জেনে নিই তাহলে হ্যাঁ স্যার অবশ্যই জেনে নেব হুম আচ্ছা সিন্ধু সভ্যতা মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা আর আর্যদের সভ্যতার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আছে স্যার সিন্ধু সভ্যতা ছিল শহরকে নগর কেন্দ্রিক আর আর্যদের যে বৈদিক সভ্যতা সেটা ছিল গ্রামীণ ভিত্তিক এবং সিন্ধু সভ্যতায় স্যার মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং আর্য সভ্যতা যেটা বৈদিক সভ্যতা সেখানে পিতৃতান্ত্রিক ছিল স্যার বৈদিক সভ্যতা ছিল তাম্রপস্ত যুগের সভ্যতা এবং সরি স্যার হরপ্পা সভ্যতা ছিল তাম্রপস্ত যুগের সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতা ছিল লৌহ যুগের সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে বৈদিক সভ্যতাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বৈদিক যুগ একটা পরবর্তী বৈদিক যুগ তো সময়কালটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্বাব্দ পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ পনেরোশো থেকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ছশো পর্যন্ত এটা হচ্ছে দুটো মিলিয়ে তো শুধু যেটা বৈদিক যুগ সেটা খ্রিস্টপূর্বাব্দ পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আর যেটা পরবর্তী বৈদিক যুগ সেটা হাজার থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা এর মধ্যে তুমি বললে আর্লি এবং লেটার বৈদিকের মধ্যে তো ঋগবেদ যেটা ছিল সেটা আর্লিতে ছিল না লেটারে ছিল আর্লিতে ছিল তাহলে লেটার এরকম কি কি ছিল বেদের যে চারটি ভাগ তার ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথবা বেদ ঋগবেদ দা আলিতে ছিল বাকি তিনটে পরবর্তী বৈদিক যুগে ছিল 
বাকি তিনটে পরবর্তী যুগে ছিল হুম আচ্ছা আচ্ছা বৈদিক যুগে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর তাই না পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে একটুখানি কি জানি পলিটিক্যাল যারা হেড ছিল তাদের কি বলা হতো একটু যদি বলো ঋগবেদে কি এই আমাদের আর্লিতে কি ছিল এবং পরবর্তী লেটারে কি ছিল স্যার বৈদিক যুগের পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বলতে সভা এবং সমিতি ছিল সভা তো তো নিচে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী সময়ে লেটারে আমরা সেই সমিতি কি দেখতে পাইনি কিন্তু পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনের যে হায়ার যে রাজন বলা হতো না আর কতগুলো জন নিয়ে কি ছিল জনপদ তৈরি হয়েছিল আমরা তো সেই কবে পড়েছি তাই না কুরু সম্পর্কে কি যেন এখানে বেদিক পিরিয়ডে কুরু একটা বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বলা হয় না ইতিহাসটা যদি আমাদের একটু বলো কি জানো স্যার পুলিশ ভারতে পুলিশ সার্ভিস শুরু করেছিলেন লর্ড কর্নওয়াল গভর্নর জেনারেল বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আর স্যার বর্তমানে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস আছে সেটা আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের পুলিশ পুলিশ অ্যাক্ট অনুযায়ী চালু আছে তো সেই সেইটারেই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে চলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস তারপর থাকেন ইন্সপেক্টর তারপরে থাকেন অ্যাসিস্টেন্ট এসপি তারপরে ডিএসপি আচ্ছা তুমি তো বললে বাঁকুড়া জেলা বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটা দর্শনীয় স্থান বলতো আমি আর স্যার যদি ঘুরতে যাই কোথায় একটু দেখাবে আমাদেরকে কোথায় কোথায় ঘুরতে নিয়ে দেখাবে অবশ্যই স্যার বিষ্ণুপুর আছে দর্শনীয় স্থান মুকুটমণিপুর আছে শুশুনিয়া পাহাড় আছে আচ্ছা ওখানে যে মুকুটমণিপুর মুকুটমণিপুরের নামকরণটা কি করে হলো ওর একটু ইতিহাসটা শুনি তোমার থেকে জানা নেই জেনে নেব কেন ওখানে যে এটা জানা উচিত ছিল আচ্ছা আমি বলবো না এটা জেনে ভালো করে দেখে নেবে কিন্তু নেক্সট দিন আবার জিজ্ঞেস করবো এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আবার বারবার রিপিটেড প্রশ্ন কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন করতে ভারত ছাড় আন্দোলনের ভূমিকা বলুন ভারত ছাড়া ভারত ছাড়া আন্দোলন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে 
আটই আগস্ট শুরু হয় এবং আটই আগস্ট মধ্যরাত্রেই মুম্বাই পুলিশ স্টেশন থেকে যে ভারতীয় সর্ব সর্বস্তরের নেতারা ছিলেন গান্ধীজি জওহরলাল নেহরু সহ সর্বস্তরের নেতাদের গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় তো তারপরে যে তারপরে যে নেতারা ছিলেন তারা সেই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যান তো আন্ডারগ্রাউন্ড যে রেডিও মাধ্যমে আন্দোলনে প্রচার হতো সেটা করতেন উষা মেহতা আর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গড়ে উঠে এবং বালিয়ায় ছিতু পাণ্ডের নেতৃত্বে সরকার গড়ে উঠে এবং হাতারাই সরকার গড়ে উঠে তারা এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যায় এবং ব্রিটিশদের দমন নীতির মাধ্যমে এই আন্দোলন কিছুদিন পরেই এক বছরের মধ্যেই দমিত হয়ে যায় এমন কোন ঘটনা যেটা আপনাকে পুলিশের এসআই হতে উদ্বুদ্ধ করেছে এরকম কোন ঘটনা মনে পড়ে স্যার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছিল শুনতে পাইনি প্লিজ যদি আর একবার রিপিট করেন বলছি এমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা আছে যা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পুলিশের এসআই হওয়ার জন্য স্যার যেমন মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সবাইকে একসাথে নিয়ে চলার যে পথ দেখিয়েছিলেন আমাদের সেটা এবং তিনি যে সত্যাগ্রহের এবং অহিংসার পথ দেখিয়েছেন সেটা এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে যোগদান দিয়েছিলেন তার যে ভূমিকা সেই ঘটনাগুলো এখনো আমাদের ভারতবর্ষে কিছু কিছু অঞ্চলে স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠী তাদেরকে বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠী আমরা বলি সে ধরনের একে রোগবার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন স্যার প্রথমত যে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী উদ্বুদ্ধ করছে ভারতীয় জনতাকে স্বাধীনতা এই রকম একটা ভায়োলেন্স সৃষ্টি করার জন্য যারা সৃষ্টি করছে তাদের সম্বন্ধে ইনভেস্টিগেশন করব তাদের সম্বন্ধে জানব এবং তাদের দাবি বা কি দাবি তারা কেন এরকম ভায়োলেন্সের সৃষ্টি করছে সেটা সম্বন্ধে জানবো যদি সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় তাহলে সেগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তাদেরকে এই রকম কাজ থেকে যদি তারা যদি না থামে তখন ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করে পদক্ষেপ নেব আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ ব্যক্তির নাম কি স্যার এই মুহূর্তে খেয়াল নেই যে বাঁকুড়ায় তো বাঁকুড়ার দুজন স্মরণীয় ব্যক্তির নাম বলুন স্যার বাঁকুড়ার দুজন স্মরণীয় ব্যক্তি রামকিঙ্ক রামকিঙ্কর বেজ মহাশয় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জন্য বিখ্যাত উনি গায়িকা ছিলেন স্পেসিফিক বললে ভালো হতো আর একটু স্যার উনি গান গাইতেন গান গাইতেন তো ঠিকই বিশেষ ধরনের গান গাইতেন আর কি বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঠিক আছে বলুন হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আমি নন্দিতা বিশ্বাস আমি হুগলি জেলার তাজপুর থানার অন্তর্গত তালচিন্নান গ্রামের বাসিন্দা আমি আমার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর দু হাজার সালে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে পাস করি তারপরেই সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি শুরু করি এবং এখনো পর্যন্ত করে যাচ্ছি স্যার দু হাজার চোদ্দ তে গ্রাজুয়েট হয়ে দিন হ্যাঁ স্যার অনেকদিন হয়ে গেল হ্যাঁ স্যার ওটা আমি আঠেরো কুড়ি সালে বিএড করেছি বিএড করেছেন তাই তো হ্যাঁ এই আপার প্রাইমারি বা প্রাইমারি টেট দেননি 
ছিলেন্টাছাড়া <laughs> তদন্ত করতে হতে পারে কোন কেসের তদন্ত আমার ভার আমার উপর দেয়া হতে পারে বা কোন জায়গায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গায় থানায় পোস্টিং হলে আমাকে যেতে হতে পারে বা কখনো নাইট পেট্রোলিং যেটা গাড়ি নিয়ে রাউন্ড করা হয় সেটা করা করতে দিতে হতে পারে তাছাড়াও স্যার বিভিন্ন সচেতনতামূলক যে জন সচেতনতামূলক যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ বা আরো কিছু প্রকল্প রয়েছে তো সেইগুলোতে অংশগ্রহণ এখন পুলিশ করছে তো সেগুলো করতে হতে পারে আমি যাব গিয়ে বাড়ির যে মানে যে কন্যার বিয়ে হচ্ছে তার যে পেরেন্টস মাতা পিতা তাদেরকে সেখানে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এটা একটা আইন বিরুদ্ধ কাজ এবং এটা মানে যদি মানে বিবাহটা হয়ে যায় তো সেটা একটা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে যাবে এবং মেয়েটির পক্ষেও সেটা ক্ষতিকর এবং ফ্যামিলির পক্ষেও ক্ষতিকর এটা সরকার পক্ষ থেকে মানে জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে তো এগুলো বোঝাবো এবং বিবাহটা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করব বন্ধ করে দিতে হবে চেষ্টা করলে হবে বিয়ে বন্ধ করতে হবে ফর্মুলা টা কি তাহলে <laughs> আপনার জেলা কোনটা বললেন হুগলি জেলা হুগলি জেলা হুগলি জেলায় কতগুলো থানা আছে বলতে পারবেন হ্যাঁ স্যার হুগলি জেলায় ষোলোটা থানা রয়েছে বর্তমানে আর ব্লক কতগুলো আছে মানে আমি তো এটা ডাটা হিসেবে পড়েছি এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারবো না এটা একটু দেখতে হবে আমাদের রাজ্যে কতগুলো পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট আছে আমাদের রাজ্যে 28টা পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে ডিস্ট্রিক্টের হেড কে কি বলা হয় ডিস্ট্রিক্টের হেড কে বলা হয় স্যার একটু মনে করতে পারি কি একটু সময় নিচ্ছে স্যার স্যার 
অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্টের হেড কে এসপি বলা হয় ডিএম কাকে বলবো স্যার যদি পুলিশে বলা হয় তাহলে পুলিশের যিনি হেড তে নাকি এসপি আর ডিএম হবে এমনি অফিসার হিসেবে বলা হবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জি স্যার জেলার ফার্স্ট ম্যান কে আমি ফার্স্ট অফিসার কে ডিএমই হওয়া উচিত স্যার राज्य विधानसभा सदस्य संख्या माननीयिल महाशया আর বর্তমানে যিনি আছেন মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয় রাজ্যে কখনো মহিলা রাজ্যপাল হয়েছেন মহিলা রাজ্যপাল স্যার জানা নেই এটা দেখতে হবে একটু আচ্ছা রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাকে কি বলা হয় স্যার ডিজি বলা হয় उत्तर दिल हंड्रेड छो তাহলে কোনটা হবে স্যার एग्जैक्ट ঠিক মনে নেই বলতে পারবো না কনফার্ম মহিলাদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর কি আছে মহিলা ফর ওমেন মনে পড়ছে না না জানতে হবে হ্যাঁ স্যার এগুলো দেখা হয়নি মানে ওই পলিটি বা অন্য কিছু পড়ছিলাম তো এখান থেকে ঠিক দেখা হয়নি পলিটি পড়ছিলেন छोड़ो लाइन छोटी शुरू ता मन करते गणतानिक धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में मुद्दे डिफरेंस टाइप किया चुके 
কি বললেন স্যার আরেকবার বলুন ক্যাপিটালিজম আর সোশ্যালিজম মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আছে জানা নেই স্যার আচ্ছা গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিকটা বলুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ডিফারেন্সটা বলুন স্যার গণতান্ত্রিক বলতে বোঝায় যে সরকারের যিনি প্রতিনিধি তাকে জনগণ নির্বাচিত করবেন আর সমাজতান্ত্রিক বলতে মানে সমাজের বিভিন্ন মানে বিভিন্ন ধর্মের ভাষা ভাষী মানুষ একই সঙ্গে বসবাস করবে কোন নির্দিষ্ট আচ্ছা সমাজতান্ত্রিকটা ঠিক মনে হচ্ছে হলো না ক্রিয়া মনে হচ্ছে হলো না ভারতে প্রবেশ দ্বার বলা হতো তাই না হ্যাঁ কেন মানে এখানে যেহেতু গঙ্গা নদী খুব কাছেই রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো এবং ব্রিটিশদের বা অনেক উপনিবেশ এই জায়গা ছিল যেমন চুচুরা শ্রীরামপুর এগুলো গঙ্গা নদী থাকার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো ছিল পর্তুগিজরাও এখানে এসেছিলেন তো এই জন্য এটা মানে একদম কেন্দ্রস্থল হিসেবে বলা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হতে পারে বিশেষত জলপথটা গঙ্গা নদীর জন্য যে সপ্তগ্রাম ছিল তারপরে ব্যান্ডেল ছিল বা চুচুরা শ্রীরামপুর এই জায়গাগুলোতে মানে ব্রিটিশদের ভালো রকমের ঘাঁটি ছিল আর কি চন্দননগর হ্যাঁ কিছুটা হলো ভালো করে দেখেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনি আর্টিকেল বললেন আর্টিকেল গুলো পড়েছেন বললেন জন্য কি কি আর্টিকেল জানেন শিশু ও মহিলাদের জন্য কি কি আর্টিকেল আপনি জানেন শিশু ও মহিলাদের জন্য কি আর্টিকেল হ্যাঁ স্যার শিশুদের যেটা একুশে রয়েছে মানে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ রয়েছে যেটা শিশুদের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা যেটা রয়েছে সেটা শিশুদের ছয় থেকে চোদ্দ বছর সেটা রয়েছে আর আর্টিকেল ফর্টি ফাইভে রয়েছে ওমেনদের জন্য স্পেশাল যেটা ম্যাটারনিটি বেনিফিট যেটা বলা হয়েছে সেখানে ওই ব্যাপারটা বলা রয়েছে আর মহিলাদের জন্য ওটা স্পেশাল ভাবে নয় মানে যেটা রাইট টু ইকুয়ালিটি মানে আর্টিকেল ফোরটিন যেটা রয়েছে সকলের জন্য সমান অধিকার যেটা আপনি ধরুন কোথাও একটা দেখতে পেলেন আপনার এলাকায় একটা এজ এ সমস্যা হয়েছে এবং সেই সমস্যা জোরে বলবো আপনি হ্যাঁ পাশে আসলে বক্স হ্যাঁ স্যার বলুন আপনি দেখতে পেলেন যে আপনার এলাকায় কোন একটা লয়েন অর্ডারের সমস্যা হয়েছে এই লয়েন অর্ডারের সমস্যা নিয়ে আপনি আপনার অদ্যতন কর্তৃপক্ষকে একটা রিপোর্ট লিখছেন সেই রিপোর্টে কি কি লিখবেন আমাকে একটু বলেন রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু বলেন স্যার এটা মানে নিরপেক্ষ বলতে বলছেন কোন কিছু ঘটনা মেনশন করা না জানাবো যে এটা মানে কোন থানার অন্তর্গত বা কোন এরিয়া সেটাকে ওনাকে অবগত করব করানোর পর কি বিষয় মানে জিনিসটা কি বিষয় হয়েছে সেই বিষয়ে অবগত করব এবং কোন কোন আর্টিকেলটা বিশেষত মানে কিরকম আইনটা অমান্য করা হয়েছে সেই বিষয়টা ওনাকে জানাবো এবং 
আমি সেই মুহূর্তে যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমি সাহায্য চাইবো যে স্যার এই মুহূর্তে আমাকে একটু হেল্প করুন আমি কি করতে পারি আমি আমার হলো লয়নার্ডের একটা ইস্যু হয়েছে এবার আমি ভূতন কর্তৃপক্ষকে একটা রিপোর্ট লিখব এটা আমি রিপোর্ট করছি সেই বিষয় এই বিষয় উল্লেখ করব রিপোর্টে আমার এটা কি মানে হ্যাঁ ওই তো আমি তো জানি এবলে দিতে পারি না এগুলো তো আর কোথাও পাবো না সেই জন্যই জিজ্ঞেস করা ওয়েলকে জিজ্ঞেস করে নি সোয়েল করে ঠিক আছে নন্দা ম্যাডাম স্যার নন্দা ম্যাডাম কে ছেড়ে দিতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ